ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীটনাশক তৈরি আমরা যারা টুকিটাকি শখের বসে বা ছোট আকারে ছাদে বারান্দায় ও বসত বাড়ির বাগানে বা সবজি চাষ করি তাদের রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীটনাশক তৈরি করা যায় তার পদ্ধতিগুলো থাকছে এই ভিডিওতে আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখলে সঠিক ধারণা পাবেন রাসায়নিক পদার্থ অবাধ ব্যবহারের ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে তাছাড়া বারান্দায় ও বসত বাড়িতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা অনেক ঝুঁকি রয়েছে অতএব কৃত্রিম বালাইনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে আমরা যদি জৈব ও প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহার করতে পারি তাহলে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এসব জৈব বালাইনাশক আমরা বাড়িতেই তৈরি করতে পারি ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীটনাশক তৈরি জানতে হবে কোন রোগের জন্য কিভাবে তৈরি করবেন যেমন সাধারণ নিম পাতার স্প্রে আপনি নিজেও নিম পাতা সিদ্ধ করেন সেই পানি ঠান্ডা করে স্প্রে করে নিতে পারেন উপকার পাবেন এর চেয়ে ভালো যদি নিম গাছের পাতাকে জুস আকারে করে নেওয়া যায় ফুলে বা ফলে যে কোনো ধরনের পোকা বা গাছের থাকা পোকার ডিম ধ্বংস করতে সাহায্য করে নিম পাতার মিশ্রণ স্প্রে নিম পাতার মিশ্রণ ব্যাকটেরিয়া রোধী ছত্রাক রোধী পোকার ডিম বিনাশকারী পোকার বংশ বৃদ্ধি রোধকারী এবং জীবাণু থেকে শস্য ও শস্য দানা রক্ষাকারী হিসেবে কার্যকর কিভাবে তৈরি করবেন দশ থেকে বারোটি নিম পাতা তিন কোয়া রসুন তিরিশ মিনিট পানিতে নিম পাতা ও রসুন জাল দিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে চাইলে সরাসরি স্প্রে করতে পারেন বা পানি মিশিয়ে করতে পারেন যেসব পোকার উপর কার্যকর কাটুই পোকা উরচুঙ্গা ও সাদা কীড়া পাতার রস শোষণকারী জাব পোকা থ্রিপস চাতরা পোকা স্কেল পোকা পাতা সুরঙ্গকারী পোকা গাছ ফোরিং পাতা ফোরিং ও সাদা মাছি পাতা মোড়ানো পোকা ফল ছিদ্রকারী পোকা মাটি তৈরির ক্ষেত্রে নিম পাতা মাটিকে মিশিয়ে নিলে মাটিতে কোনো ধরনের পোকা বাসা বাঁধতে পারে না ফলে মাটির গুণগত মান ঠিক থাকে কিভাবে টাবের জন্য মাটি তৈরি করতে হয় এবং ঘরোয়া পদ্ধতিতে জৈব সার তৈরি করবেন তা নিয়ে ন্যাচারাল এইট চ্যানেলে একটি ভিডিও তৈরি করা আছে আশা করি দেখে নিবেন কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ডিটারজেন্ট পাউডার গাছে কিছু রোগ দেখা যায় যেমন মরিচে লেবু ঝিঙ্গা পাতা কোকড়ানো এবং পাতায় ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া বা ছত্রাকে আক্রমণ করলে ডিটারজেন্ট পাউডার স্প্রে নিতে পারেন কিভাবে তৈরি করবেন এক লিটার পানির বোতলে এক চা চামচ ডিটারজেন্ট পাউডার নিয়ে মিশিয়ে এক সপ্তাহ পর পর স্প্রে করতে পারেন ডিটারজেন্ট পাউডার যেন বেশি না হয় বেগুন পুদিনা পাতা বা সেন্সিটিভ গাছে ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার না করাই ভালো লবণ স্প্রে দিয়ে পোকা দমন লবণ মিশ্রণ দিয়ে বিভিন্ন সবজির ও সরিষার জাব পোকা বাঁধাকপির ল্যাদা পোকা সবজি ও তুলার সাদা মাছি এবং শামুক নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিভাবে তৈরি করবেন লবণ থেকে কীটনাশক তৈরি করতে হলে প্রথমে এক চা চামচ লবণ নিয়ে চার চা চামচ ভিনেগার দ্রবণের সঙ্গে ভালো করে মেশাতে হবে এই মিশ্রণে এক লিটার পানি ঢেলে তার সঙ্গে সব কিছু ভালো করে মিশে যাওয়ার জন্য আধা চা চামচ তরল সাবান বা ডিটারজেন্ট পাউডার বা লিকুইড ডিশওয়াশ হলেও হবে মিশিয়ে নিন পোকা আক্রান্ত পাঁচ থেকে সাত দিন পর পর স্প্রে করতে থাকুন রসুন পেঁয়াজ ও অন্যান্য অনেক সময় গাছের পাতা বা ডগা খেয়ে ফেলে বা পাতা মাঝে ছিদ্র করে খেয়ে ফেলে এবং পাতার মাঝে হলুদ দাগ দাগ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন কিভাবে তৈরি করবেন এই স্প্রে তৈরি করতে এক কোয়া রসুন এবং একটি মাঝারি আকারের পেঁয়াজের সাথে চার ভাগের এক ভাগ গ্যালন পানি যোগ করি এরপর এক ঘন্টা অপেক্ষা করি এবং তারপর এক চা চামচ সায়ানিন পিপার এবং এক চা চামচ তরল সাবান যোগ করি রসুনের তীব্র গন্ধ গাছের পোকামাকড় দূর করতে সক্ষম দুটো বড় রসুন অল্প পানি দিয়ে মিহি করে বেটে নিন বা ব্ল্যান্ডারে পেস্ট করুন আবার এতে চার কাপ পানি দিয়ে সারা রাত রেখে দিন এবং পুরো গাছে স্প্রে করে নিয়ে দিন ছাইয়ের ব্যবহার বড় পাতার গাছে যেমন লাউ কুমড়া বেগুন যেসব গাছে পোকা মাকড় আক্রমণ করে তার জন্য এই ছাই পাতার উপর ছিড়িয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায় চুনের পানির ব্যবহার 
কিছু কিছু রোগ আক্রমণ যেমন অ্যালোভেরা গাছের পাতার দাগ দাগ হয়ে যায় বা মাথা পচে যায় তখন ব্যবহার করতে হয় সব সময় বাগান পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন এতেও পোকামাকড় কম হবে এইগুলাতে কাজ না হলে আপনার বাজারের রাসায়নিক কীটনাশক কিনে ব্যবহার করতে পারেন রাসায়নিক কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েই চলেছে তাই এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ অবাধ ব্যবহারের ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে